ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടേസ്റ്റിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കോളിഫ്ലവർ മസാലയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആരും റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോളിഫ്ലവർ മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് മസാല ആണെങ്കിലും കറി ആണെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എന്തിനാണെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ ഒരു കുഞ്ഞു പൊഴുക്കളുടെ കാര്യമാണ് അതായത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് പേർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഗ്രീൻ കളറിലും ചെറിയ ചെറിയ പൊഴുക്കളെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാത്തവയായിട്ട് വീണ്ടും അതിനകത്തൊക്കെ ഒളിച്ചിരിപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പുഴുക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ചത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവറിനകത്ത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്ത് പോകുന്നതൊന്നും ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഊറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എന്തുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്ങാനും അത് നിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഈ രീതിക്കും ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്ത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള സവാള നന്നായി കനം കുറഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സവാള ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സവാള വയറ്റുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സവാള പെട്ടെന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിയാൽ മതി ശേഷം നമുക്ക് മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിന് ശേഷം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കണം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു സവാള നല്ലപോലെ വയണ്ടി കിട്ടുമ്പോഴാണ് കോളിഫ്ലവർ മസാലയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് സവാള ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പം അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി ഒന്ന് ചതിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കു
എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സവാളയും അതുപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് കുഴഞ്ഞു കിട്ടില്ല നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പം അതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വീണ്ടും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിൽ നിന്നും ഒരു പകുതി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രം കുറച്ച് വലുതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ചേർത്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്താലും മതി നമുക്കൊരു മസാല ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറേ ശേഷം ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കോളിഫ്ലവർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം സവാള വയറ്റിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിയതാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റോളം മതി അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനതുപോലെ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്തതല്ല അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് മിനിറ്റോടെ കുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് മതിയാകും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോളിഫ്ലവർ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട വീണ്ടും ഓയിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ കോളിഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മലയാള ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മലയാള ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം മലയാള ചേർത്തിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തിലേക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നമുക്കൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഈ ടേസ്റ്റിലൂടെ കാണാം താങ്ക് യു അസ്സാം വലൈക്കും